இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி ஹிமியா சோம்குள்ள வந்தவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு எக்கச்சக்க நியூட்ரிஷன் கொட்டி கிடக்கிற சக்கர வழிக்கிழங்கு இந்த சீசன்ல மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய இந்த கிழங்குல குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா இது வந்து சீனி கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஊர் சைட்லாம் இது வந்து அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஸ்வீட் போட்டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம நிறைய வாங்கி செஞ்சிருங்க இந்த சீசனை மட்டும் தான் கிடைக்கும் இது வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி இட்லி கோப்பரில் வச்சு நல்லா அவிச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வர மிளகாவும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு போட்டுட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லெண்ணெய் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் அப்புறம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா சாட்டை பண்ணதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதுலேருந்து நான் பாதி அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இது மாதிரி அரைச்சி போடுறதுனால இந்த குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வெந்தயம் இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை ஆற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற இந்த தொக்கில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் போடுறா இருக்கலாம் இல்லை இல்லை ரெடிமேட் சாம்பார் போடுறா இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த குழம்பு வந்து சாம்பார் போடுற ஆட் பண்ணால் இன்னும் வேறு மாதிரி டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது இல்லை நீங்கள் வீட்டில் குழம்பு மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணுறதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு நெல்லிக்க அளவுக்கு புளி வந்து ஊற வச்சு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ஒரு கப் அளவுக்கு இருந்துச்சு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த புளி இந்த மசாலா இதெல்லாம் நல்லா மடங்குறதுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ இதை ஆரிச்சு இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சாச்சு இப்போது நம்ம கிழங்கு வெந்துருச்சு அதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இப்போ நல்லா குழம்பு வந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவும் இல்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தா அந்த பேஸ்ட்டையும் இல்லை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ இந்த கிழங்கு போட்டுக்கிறதுனால குழம்பு வந்து இனிப்பாகுமோ அப்படிலாம் கிடையாது குழம்பு வந்து இனிக்கலாம் ஆகாது அந்த கிழங்கில் மட்டும்தான் இனிப்பு இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிடலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் நான் சூடாவோட நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு அந்த குழம் அந்த குழம்புல இருக்கிற கிழங்கு வச்சு எல்லா சோறையும் சாப்பிட்றலாம் வேற ஒரு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்ல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் நிறைய நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது கேன்சர் செல்ஸ் கூட இது வந்து ஃபைட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஃபாஸ்டான குயிக்கான ரெசிபிஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ்க்கு இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்